بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা বরাবর মতো আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন চ্যাপ্টার 1 এর एग्जांपल 20 তে তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারতেছো যে আজকে আমরা एग्जांपल आता 20 आलोचना करा चाहता कर बो खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टी बोर्ड प्रश्नों एवं बीएचसी वनार्थ सेर उबोई शिक्षा त्रिक क्षेत्र हैं तो जे प्रश्नों टी हमला देखते पाचे शे प्रश्नों टी हलो तो एक नेक्टर देखो ख्याल करो देखा हो जे जे समस्तो बीतो ग्रोतो एक्स ओको के मूल बिंदु ते स्पर्श करे � প্রত্যেকটা একটা সমীকরণ দেওয়া ছিল সো সেই সমীকরণ থেকে আমাদের নতুন একটা অন্তরক সমীকরণ নিয়ে আসা লাগতো তো এখানে একটু ব্যাপার আছে কোন একটা শর্ত বা কোন একটা তথ্য দেওয়া আছে ওই তথ্যকে ব্যবহার করে আমাদের এই সমীকরণটা দেখাতে হবে তো এখানে যে মেন কথা বলা আছে সেটি হলো বৃত্ত বৃত্ত গোত্র যা x অককে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে বৃত্তের সমীকরণ तार माने आम्रा जानी बीते जे सोमी करों टा अथे बीते बीते सोमी करों टा आम्रा लिखे फिली तार पर आम्रा आलोचना आज दिखे चलो जबो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस two z x प्लस two f y प्लस c इक्वल जीरो ये टी होले एक टा की बीते साधारण सोमी करों बाद बीते शूत्रो सोमी करों ना शूत्रो तो এখন যে মেইন কথাটা এখানে আসবে সেটি হলো যে যদি আমরা একটু স্থানাঙ্ক বিবেচনা করি দেখো এটা x ও x প্রাইম y ও y প্রাইম তো এটা যদি একটা স্থানাঙ্ক হয় আর এখানে বলছে মূল বিন্দু তো মূল বিন্দু কোথায় এই জায়গায় আর এখানে বলছে x অক্ষ কে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে x অক্ষ এই অক্ষটা যদি এখানে আসে কি করে এই জায়গায় এসে আমাদের স্পর্শ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু तो तो हमारे मन रखते होंगे जोखन x ओको के बोल बे तो खोन ए ही जगह है अर्थात ए ही जगह है अर्थात x सर फला फल डा इखन हमारे जीरो आज बे आर तार पाशा पाशी हमारे केंद्र डा अर्थात जेट हमारा सी बाद रूप की शिप चीनी शेर तार मांटो हमारे क्यों होंगे जीरो होंगे तो आशा करूँ हमारा विषय डे बुस्ते पड़ सी y অক্ষ বলতে এখানে দেখো তাহলে এখানে y এর মানটা আমাদের বা 0 আসতো এবং c ফলাফলটা আমাদের 0 আসতো যেহেতু এখানে x অক্ষকে বলা আছে তাহলে x এর মানটা 0 হবে এবং c এর মানটা 0 হবে তবে আরেকটু কথা বলে নেই শুধুমাত্র এই জায়গাটা অর্থাৎ এই জায়গা এই জায়গার কিছু পরিবর্তন ঘটবে আর প্রথম অংশটা কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আমরা যদি বৃত্তের সমীকরণ সম্পর্কে আমাদের বেসিকটা আমরা আগে ক্লাসে যেহেতু পড়ে আসছি আমরা বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব না শুধুমাত্র এটা জেনে রাখো x অক্ষ যখন হবে তাহলে x অক্ষ 0 হবে c এই মানটা পরিবর্তন ঘটবে আর যখন বলবো y অক্ষকে তখন y 0 হবে এবং c টা কি হবে 0 হবে আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি এখন আমরা সমাধানের দিকে চলে যাব যেহেতু এখানে বলছে আমরা সেই কাজটা করব x স্কয়ার प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी आर एक्स एर मानता जीरो प्लस टू ए वाई प्लस सी टू को तो जीरो इक्वल जीरो तो ये क्या जो दिया हमने एक बार नीते चाहे तारे को तो आस्था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर ये पूरा जगह टाइम अंदर जीरो हो जाएगा ठीक है सर तो थकते से कि प्लस टू ए वाई प्लस सॉरी एक न डॉट डॉट आम्रा ऐठे के आम्रा की कोर्बो एक नंग शोमिकरण धोते परिम ठीक आसे तो ये एक नंग शोमिकरण के आमदे की कोर्तो भी एक्सेस शब्द के अंतरिक्षण कोर्तो होगे तो एक्सेस शब्द के अंतरिक्षण कोरे प्रथम अंतरिक्षण कोरे ही जो दिए था चोल आसे तल आमदे दीतो बर कोनो एक्सेस शब्द के अंतरिक्षण कर कोरी तो एक से शब्द के देखो हमरा शूत्र रेगल जानी तो एक से शब्द के जो कौन अंतरिक्षण करा होगे देखो तो ये टाइप के हमरा एक से शब्द का अंतरिक्षण करो ये टाइप करो ये टाइप करो शब्द बोला एक से शब्द का अंतरिक्षण करा होगे तो ये शूत्र रेगल हमरा जानी डी बे डी एक्स एक्स स्क्वायर ये टाइप हमरा जानी 
তাহলে এখানে কত থাকতেছে এক্স আর টু থেকে ওয়ান বাদ দিলে ওয়ান আর ওয়ান লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা এক্সের সবকে অর্থাৎ এই যে এটাকে অন্তর্গ্রহণ করলে আমরা কী পাবো টু এক্স আর এখানে প্লাস ছিল প্লাস এখন আমরা দেখো এই কাজটা করবো ডি বাই ডি এক্স একই সূত্র হবে এখানে দেখো টুটা সামনে আসবে আর এখানে কত আসছে এটা আর এখানে আসছে যা টু থেকে ওয়ান বাদ দিলে এখানে কত থাকবে টু বাই তো যেহেতু এক্সের সবকে আমরা ওয়াই স্কোয়ারকে অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এটা কী নয় এক্স নয় তাহলে সেটাকে আবার কি করতে হবে অন্তর্গ্রহণ করে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে ডি এক্স ওয়াই থাকবে পাশে এটা লিখতে হবে তাহলে আমাদের ফলাফলটা কী আসতে আছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি তাহলে এখানে টু ওয়াই থাকতেছে আর এখানে কি থাকতেছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ফর্মুলাটা হলো এটা এক্স ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পর এন অর্থাৎ এনটা সামনে আসে আর এক্স এন মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটাকে আমরা ব্যবহার করে এই কাজটা করলাম তো পরবর্তীটা লাইনটা কী আসতে আছে প্লাস প্লাসের জায়গায় প্লাস থাকবে আর এখানে কী আসতে আছে অর্থাৎ টু এফ টু এফ জায়গায় থাকবে তাহলে এখানে আমরা কি ডি বাই ডি এক্স ওয়াইকে যদি এক্সের সবকে অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ফলাফলটা আসতে আছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে আমরা কী লিখবো এখানে অতএব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর জিরোকে এক্সের সবকে অন্তর্গ্রহণ করলে এটা তো জিরোই হবে ঠিক আছে আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি তো এখন আমাদের এখানে কিছু কাজ করতে হবে ও সরি এই যে এখানে তো এটা হলো ওয়াই সব এক্সের সবকে ওয়াইকে অন্তর্গ্রহণ এটা হবে আর এটা হবে সরি এখানে হবে এফ টু এফ ঠিক আছে তো এখান থেকে কিছু একটু কাজ করতে পারি এখানে তাকে টু এক্স টু এক্সের জায়গায় থাকবে টু ওয়াই টু ওয়াই জায়গায় থাকবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে এখন আমাদের এই যে এখানে টু এফের মানটা একটু আনতে হবে টু এফের মানটা একটু খেয়াল করো এই জায়গাটা আমরা যদি এখানে রাফ হিসেবে করি তাহলে এখানে আমাদের কি আসতে আছে আচ্ছা দেখো এখানে ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই যদি সাইড চেঞ্জ করি তাহলে যেহেতু আমাদের টু এফের মানটা লাগবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটা আমরা বামিয়ে রাখবো টু এফ ওয়াই আর এটা কি প্লাস ছিল সবগুলো কী হয়ে যাবে সবগুলাই মাইনাস হয়ে যাবে এখন যেহেতু আমাদের টু এফটা লাগবে টু এফটা রেখে দিলাম আর উপরে কী আসতে হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে কি ছিল এই ওয়াইটা ছিল আমাদের কি গুণ ছিল ভাগ হয়ে যাবে আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি আর তার মধ্যে আরেকটু কাজ করা যায় যেমন এখান থেকে আমরা মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ভিতরে হয়ে যাবে আর নিচে থাকতেছে ওয়াই তার মানে এই জায়গাটা সমান আমরা এটা বসাতে পারবো আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি আর একটা কথা বলে নেই এই যে মাইনাস আর এই প্লাসটা তখন কি হয়ে যাবে মাইনাস চলে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে আর কি তাহলে টু এফের মানটা আমরা কি পেয়ে গেলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিতে পারি প্রয়োজনে আর নিচে ওয়াই আসে ওয়াই তাহলে এখানে কী থাকতেছে ডি ওয়াই বাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকোয়াল জিরো যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো আশা করি আমরা কিভাবে যে এই কাজটা করলাম খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো এখন দেখো এখানে একটু কাজ করতে পারি তো এটা আমরা উপরে লিখতে পারি উপরে ভগ্নাংশ তাহলে এটা আমরা উপরে লিখতে পারি তাহলে এখন আমরা কি হরগুলো লসও করব হর বলতে এখানে আমরা ওয়াই তাহলে ওয়াই পেয়ে গেলাম তাহলে এখন দেখো টু এক্সকে এটা নিচে কিছুনে ওয়ান আসে এটা নিচে কিছুনে ওয়ান আসে তাহলে এটা দিয়ে এটা যদি ভাগ করে ওয়াই পাওয়া যাবে আবার এই ওয়াই দিয়ে যদি উপরে গুণ করি তাহলে থাকতে সময় টু এক্স ওয়াই প্লাস আসে প্লাস ওয়ান দেয় অর্থাৎ হরটা যদি ভাগ করি ওয়াই পাবো এই ওয়াইটা যদি আমরা টু ওয়াইকে গুণ করি তাহলে কত হবে টু ওয়াই স্কোয়ার আর এটা তো গুণ আকার আছে এটা কোনো কাজ হবে না টু ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস এটা দ্বারা ভাগ করো অর্থাৎ ওয়াইকে ওয়াই দ্বারা ভাগ করে ওয়ান পাবো এই মানে ওয়ান দিয়ে যদি এটাকে গুণ করে দেয় তাহলে কী থাকতে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে আর এটা তো গুণ আকারে ভগ্নাংশ আকার আছে এটা কোনো কাজ হবে না ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকোয়াল জিরো তো আশা করি আমরা ব্যাপারটা বুঝে গেছি এখন আমাদের পরবর্তী যে কাজটা হবে দেখো এটা যেহেতু উপরে লব অপশন এটা নিচে হর অপশন তাহলে এটা যদি আমরা একটু সাইড চেঞ্জ করি তার মানে এখানে কী আসতে আছে জিরো এটা ভাগ ছিল এটা গুণ হয়ে যাবে তার মানে এখানে কত আসতে আছে জিরো ঠিক আছে এখন তাহলে এখন এটা লিখি টু এক্স ওয়াই প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস আছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে কথা থাকতে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে আর ইকুয়াল টু জিরো আছে জিরো তো শুধু ওয়াইটাকে এদিকে পার করলে গুণ হয়ে যাবে এবং ওয়াইয়ের সঙ্গে অর্থাৎ এটাকে গুণ করে দিলে জিরো হয়ে চলে আসবে ঠিক আছে তো এখন এখানে একটু কাজ করতে পারি সে
তাহলে এখানে কি মাইনাস এখানে মাইনাস গুণ থাকার কারণে এই প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা আমাদের উঠাই দিলাম ঠিক আছে আমরা তাহলে এই হলো আমাদের বিষয়টা এরপর আমাদের একটা কাজ করতে হবে টু এক্স ওয়াই আর এখান থেকে যদি একটু কমন নেওয়ার চেষ্টা করি কি কমন যায় একটু খেয়াল করো এখানে দেখো প্লাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কমন নিলে এখানে থাকতেছে কি টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তার মানে এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডিও বাই ডি এক্স এখানে পুরো অপশন থেকে মানে এই জায়গাটা এখানে থাকা আর এই পাশে থাকে একই কথাই তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যদি কমন নেই তাহলে থাকতেছে কি এই জায়গাটা এখানে থাকলো এটা থাকলো এটা থাকলো আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি এখন আমাদের পরবর্তী কাজটা হবে টু এক্স ওয়াই যা আছে তাই এখন প্লাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখান থেকে যোগবিয়োগ করি তাহলে এখানে কি থাকতেছে এখানে থাকতেছে দুইটা ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ টু ওয়াই স্কোয়ার আর একটা অর্থাৎ দুইটা ওয়াই স্কোয়ার থেকে একটা ওয়াই স্কোয়ার বাদ দিলে হবে একটা ওয়াই স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমাদের এই প্রমাণটা কিন্তু মিলিয়ে দিতে হবে তো কিভাবে এখন আমাদের এমন কিছু কাজ করতে হবে যাতে করে আমরা এই প্রমাণটা মিলিয়ে দিতে পারি কীভাবে দেখো যেহেতু এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার আগে আছে এর আগে বামে প্লাস আছে ওয়াই স্কোয়ার আছে এর আগে বামে মাইনাস আছে তাহলে এখানে দেখো একটু বিপরীত কারণ ওয়াইস করার আগে কী থাকার কথা মাইনাস থাকার কথা এই অনুযায়ী কিন্তু এখানে ওয়াইস করার আগে প্লাস আছে আবার এক্স স্কোয়ার করার আগে প্লাস থাকার কথা কিন্তু এখানে আছে কি এক্স স্কোয়ার আগে মাইনাস আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটি হলো মাইনাস দ্বারা আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে উভয়ের কি চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে তো পরিবর্তন হয়ে গেলে আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সারটা প্রায় চলে আসবে তো আশা করি আমরা বুঝে গেছি এরপর আমাদের পরবর্তী লাইনটা হবে শুধুমাত্র আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে আমাদের চিহ্নের পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবর্তন হয়ে যাবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ব্র্যাকেট আচ্ছা আমরা এটাকে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিব আর এখানে কী থাকতেছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কি করব এখানে মাইনাস দ্বারা গুণ করে দেব তো মাইনাস দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে কী আসতেছে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তাহলে টু এক্স ওয়াই মাইনাস প্লাসে মাইনাস আচ্ছা তাহলে এখানে কত আসতে যায় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এখানে থাকতেছে কি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর ইকাল টু কত জিরো আর একটু কাজ করতে হবে এখানে দেখো একটু মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যেহেতু এখানে আমাদের কি করতে হবে এটাকে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারটাকে সামনে আনতে হবে বামে প্লাস থাকবে তাহলে আবার যদি মাইনাস এখান থেকে যদি কমন নেই তাহলে এই মাইনাসটা যদি আমি কমন নেই তাহলে এই মাইনাসটা তাহলে এই মাইনাসটা তখন হয়ে যাবে প্লাস তখন এখানে এক্স স্কোয়ারটা সামনে আসতেছে আর মাইনাস কমন হওয়ার কারণে এই প্লাসটা তখন হয়ে যাবে কি মাইনাস অর্থাৎ এই জিনিসটা হয়ে যাবে আশা করি আমরা বিষয়টি বুঝে গেছি আবার একটু বলি যেহেতু আমাদের এক্স স্কোয়ারটা সামনে থাকা দরকার তাহলে আমরা যদি মাইনাস কমন নেই কথার কথা এখানে যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে মাইনাস কমন নিলে কি হবে মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে এখানে অর্থাৎ মাইনাস থাকবে আর কি তাহলে এখানে কী আসতেছে এটা প্লাস হয়ে যাবে আর প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তখন এই মাইনাসটা আর মাইনাসটা গুণ করলে প্লাস হয়ে যাবে এরকম কিছু ঠিক আছে তো এখন শুধু সাজাই নিব একটু দেখো তাহলে এখানে কথা থাকে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা মাইনাস কী ছিল মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো একটু প্রশ্নের দিকে দেখো একটু যে আমাদের প্রমাণটা করতে বলছে কি তো প্রমাণ যদি এখন দেখাতে চাই তাহলে এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্রায় কাছাকাছি গেছে তো এমন কিছু কাজ করতে হবে দেখো এখানে ডি ওয়াই থাকতে হবে অথবা এখানে থাকতে হবে আর এখানে থাকতে হবে ডি এক্স তো কী কাজ করলে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা আর একটু লাইন বাড়াবো তাহলে এখানে ডি ওয়াই আর এখানে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা আমরা কি উপরে গুণ করে দিলাম আর এখানে ডি এক্স যা আসা তাই মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে এখন আমরা যদি উপরে একটা লব হয় এবার নিচে একটা হর হয় উপরে যদি লব হয় নিচে কিছু নেই মানে ওয়ান আসে আমরা জানি হর হিসেবে থাকে ওয়ান আর যদি লসও করি তাহলে এখানে দেখো কত আসবে ডি এক্স ডি এক্স অর্থাৎ ডি এক্সকে ডি এক্স দ্বারা ভাগ করলে হরে হরে ভাগ করে ওয়ান পাবো এই ওয়ানটা আমরা লবের সঙ্গে যদি গুণ করে দেই তাহলে কি থাকবে ডি ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আসে মাইনাস দিয়ে দিব এখন দেখো তো ওয়ান দিয়ে যদি ডি এক্সকে ভাগ করি তাহলে আমাদের আসবে ডি এক্স এই ডি এক্সটা আমরা লবের সঙ্গে গুণ করে দেব তাহলে কত আসে ডি টু এক্স ওয়াই ইন্টু ডি এক্স ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো এখন একটু সাজে লিখলে ভালো হয় যেহেতু এই জিনিসটা এখানে থাকা আর সাম
dx আর এটা কি আছে যেহেতু ভাগাকার আছে ওইদিকে হয়ে যাবে গুণ তাহলে জিরোর সঙ্গে dx গুণ করলে জিরো তার মানে এটা হলো আমাদের কি অন্তর সমীকরণ অন্তর সমীকরণ দেখানো হলো দেখানো হলো তো আশা করি আমরা প্রমাণটা বুঝে গেছি যদি কোনো জায়গায় বিন্দু পরিমাণে বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করব তো পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল যেহেতু আমরা আজকে এক্সাম্পল বিস আলোচনা করলাম তো এরকম এক্সাম্পল একুশ আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্লাসটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ